ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി പെയിൻ കില്ലർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം താഴെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കേണ്ട നമസ്കാരം പെയിൻ കില്ലറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് നെഞ്ചുവേദന നെഞ്ചുവേദന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പെയിൻ കില്ലറിൽ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ദിലു വിശ്വനാഥ് ആണ് ദോഹയിലെ പ്രശസ്തമായ ബദർ അൽ സമ പോളി ക്ലിനിക്കിലെ ചീഫ് ഇൻ്റർവെൻഷനൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ദിലു വിശ്വനാഥ് ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം പെയിൻ കില്ലറിലേക്ക് വെൽക്കം സാർ ഡോക്ടർ ഞാൻ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നകാരിയാണ് നെഞ്ചുവേദന രാത്രി എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കുകയാണ് ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ ശരിക്കും എല്ലാ നെഞ്ചുവേദനയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് എല്ലാ നെഞ്ചുവേദനയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് നെഞ്ചുവേദനകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇരുപതെണ്ണം മാത്രമേ ഹൃദ്രോഗം കൊണ്ടുള്ള നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഈ നെഞ്ചുവേദനകളിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഹൃദ്രോഗം കൊണ്ടുള്ള നെഞ്ചുവേദന അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായാൽ അത് ഹൃദ്രോഗമല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് അതല്ലാതെ എല്ലാ നെഞ്ചുവേദനകളും ഹൃദ്രോഗമാണെന്ന് കരുതി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഹൃദ്രോഗമല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നെഞ്ചുവേദന വരാറുള്ളത് നെഞ്ചുവേദനകളുടെ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന രണ്ട് ഗുരുതരമല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന അപ്പോൾ ഒരു രോഗി ഒരു നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് അത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാം ഗുരുതരമായ നെഞ്ചുവേദനകളാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന മഹാധമനിയുണ്ട് അയോട്ട എന്ന് പറയും അതിലുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ അത് അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ ആവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടുകൾ നമ്മൾ പ്യൂറിറ്റിക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്ന എയർ ലീക്കേജ് ന്യൂമോത്രാക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ പൾമൺട്രി ആട്ടറി ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുണ്ടാകുന്ന ക്ലോട്ടുകൾ അതിന് പൾമൺട്രി എംബോളിസം എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷനുകൾ നമുക്ക് ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാവുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വന്നാൽ ഈ കാരണങ്ങളാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മസ്കുലോ സ്കെൽറ്റൽ പെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ മസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നുണ്ട് താഴെ ബോണാണ് പിന്നെ മസിലാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കവറിങ്ങുകളുണ്ട് ലെയേഴ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന നെഞ്ചുവേദന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലർ വളരെ സീരിയസ് ആയ നെഞ്ചുവേദന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന നെഞ്ചുവേദനയെ പോലും നെഞ്ചുവേദന വന്നു ഇത് ഗ്യാസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരസ്കരിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു നെഞ്ചുവേദന ഗുരുതരമാണ് എന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം വീട്ടിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാരോട് ഒന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേദനയെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നു നിസ്സാരമായ വേദനയെ വളരെ നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തിയോടെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഒരു നെഞ്ചുവേദന അതായത് ഹൃദ്രോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ആ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട
നെഞ്ച് വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി വേറെ ചില വേദനകളുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൈ വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് കാണിക്കാവുന്ന വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പൊക്കളിന് താഴോട്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഈ വേദനകളൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിന് ലക്ഷണമായി കാണാറില്ല ചില ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഡയബറ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർക്കൊന്നും വേദനയായിട്ട് വരണമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വേദന വന്നാലും അവരൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും സാധാരണ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഓക്കെ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് മാനസിക പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണ കാണപ്പെടുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വെസ്റ്റേൺ പോപ്പുലേഷനെക്കാട്ടിലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായ കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഈ അമിതമായുള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ കാരണം ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ബ്ലോക്കും വരുന്നു പിന്നെ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ കുഴലിലോട്ടുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത്രയും സ്ട്രെസ്സ് കൂടുമ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യങ്ങർ പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നയിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ്സ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം ഹൃദ്രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പുതിയ നമ്മുടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ മെൻ്റൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കിലേക്ക് യോഗയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടോ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം കൊളസ്ട്രോൾ എത്രത്തോളം വില്ലനാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു 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 ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നത് ഒരു എല്ലാ പഠനങ്ങളും പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ഘടകമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരിലുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ജനറ്റിക് പ്രിസ്പൊസിഷനാണ് എങ്കിലും ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ പഠനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോളാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഹാരത്തിലൂടെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ഈവൻ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളാണ് നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറിനകത്താണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എൽ ഡി എൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എച്ച് ഡി എൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനുപാതമാണ് ഈ ഹൃദ്രോഗത്തിലോട്ട് നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഒരാളുടെ ഇതെല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലും ഹൃദ്രോഗത്തിലും സാധാരണഗതിയിൽ ട്രൈഗ്ലിസൈസിന് ഒരു ഒരു ഡയറക്റ്റ് റോൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ നമ്മളിതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രധാനമായിട്ടും എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എല്ലിനുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ട്രൈഗ്ലിസൈസിന് വന്നിട്ടില്ല അതിനാൽ ട്രൈഗ്ലിസൈസിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ സാധാരണ സെക്കൻഡറി ടാർജറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ട്രൈഗ്ലിസൈസ് കൂടുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും അത് പിന്നെ പാൻക്രിയറ്റൈറ്റിസ് ദെൻ ഫാറ്റി ലിവർ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ വന്നാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് പിന്നീട് കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് ട്രൈഗ്ലിസൈസ് ഒരു പ്രൈമറി സസ്പെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ ഡയബറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു
അതിപ്പം നമ്മൾ ഡയബറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള രോഗികളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ ഹൃദ്രോഗം മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഐൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് കാർഡിയ ഫെയിലർ കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അവർക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോർമൽ ബി പി ലെസ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ലെസ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് അതൊരു ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും കൃത്യമായ ഷുഗർ ലെവല് പ്രഷർ ലെവല് എത്രയായിട്ടാണ് ഒരു നമ്മൾ അത് പിന്നെ ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജി യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജി ഇതിൽ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജിയുടെ അവർ പ്രഷർ അവരുടെ കൗണ്ട് ചെയ്തത് വൺ തേർട്ടിക്ക് മുകളിൽ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഓക്കെ എയ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വന്നാൽ അത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേബി എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് വൺ ഫോർട്ടി നയൻറ്റിയിലോട്ടാണ് മാറുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഹൺഡ്രഡിൽ താഴെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക്കിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ഫാമ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിനകത്ത് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് കാരണം നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുറച്ച് ജീവിത ശൈലിയും അവരുടെ അവരുടെ ഒരു അവർ താമസിക്കുന്ന എൻവയൺമെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ പ്യുവർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ബി പി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ബോഡി ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെസ് ആകുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നു ഫുഡ് അൾട്രേഷൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ലെവൽ അവരുടെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയ രോഗത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈംസ് റീസണായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മളിപ്പം ഹൃദ്രോഗത്തെ പറ്റി ഒരു വിധം എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു രോഗി ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഒരു ഹൃദ്രോഗി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളാ ആ വേദനയുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജി ആണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അത് നമ്മൾ പിന്നെ ആ പേപ്പറിൽ ആ ഒരു ട്വൽവ് ലീഡിലുള്ള ഇ സി ജി നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും വേദന ഉണ്ടായ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ ഇ സി ജിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണമെന്നില്ല ഇല്ല അതിനാൽ നമുക്ക് ചില മൾട്ടിപ്പിൾ ഇ സി ജിസ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയാ കെൻസൈം അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ഡാമേജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡിലോട്ട് അത് ട്രോപ്പോണിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഈവൻ ത്രീ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ രോഗിയെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വേദന ഹൃദ്രോഗമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ആറ് മണിക്കൂറിലുള്ള ഇ സി ജി എൻസൈമ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളിത് അല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കും അതായത് ഒരു എമർജൻസി ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല എന്നും തീരുമാനിക്കും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ എക്കോയും ട്രെഡ്മില്ലും നമ്മൾ ചെയ്
ഹാർട്ട് മസിൽ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആരും ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സാധാരണ ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബദർസമായെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ലഭ്യമാണോ ട്രെഡ്മില് എക്കോ പോലെയുള്ള അതെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇ സി ജി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇലക്ട്രോ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ആൻഡ് ട്രെഡ്മിൽ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിനുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചികിത്സയെ പറ്റി പറഞ്ഞു പ്രതിരോധവും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എപ്പോഴും എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ അതായത് ഹൃദ്രോഗത്തിൽ വരാനുള്ളൊരു പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ വ്യായാമമില്ലായ്മയാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഏതൊരു ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരായാലും ദിവസം ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അത് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ നടന്നാൽ മതി നല്ല സ്പീഡിൽ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിയർക്കുന്നവർ നടക്കുന്നത് തന്നെ ധാരാളമാണ് അതൊരു ഡെയിലി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ അത് അത് ഏറ്റവും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വ്യായാമക്കുറവ് രണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ചേച്ച് വരുത്താവുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ഓട്സ് ബീൻസ് ലെഗ്യൂംസ് അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക സാച്ചുറേറ്റായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഡയറ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക തേർഡ് നമുക്കിപ്പം പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പിൽ അത് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഡിയ ചെക്കപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതല്ല നമുക്കൊരു ഡയബറ്റിക് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇയർലി ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ഒരു റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഓൺസെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഹൃദയം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഏജ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊളോങ് ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ഇത് ഈ ദിനചര്യകൾ ഹൃദ്രോഗത്തിന് മാത്രമല്ല ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ് സെയിം ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ലിവർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യായാമ വ്യായാമമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പെയിൻ കില്ലറിൽ ഹൃദ്രോഗത്തെ പറ്റിയും നെഞ്ചുവേദനയെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മളോട് വിശദമാക്കി തന്നത് ദോഹയിലെ അബൂഹമൂറിലുള്ള ബദർസമ ക്ലിനിക്കിലെ ചീഫ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദിലു വിശ്വനാഥനാണ് ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് ബദർസമ ക്ലിനിക്ക് അബൂഹമൂറിലുള്ള ബദർസമ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ വിശദമാക്കി തന്ന ഡോക്ടർ ദിലു വിശ്വനാഥന് പെയിൻ കില്ലറിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്